വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സ് വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ വരെയുള്ള വീക്കാണ് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിന് ശേഷം ട്വൽവ് തൗസൻഡും മുകളിൽ വന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ മോഡിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽസിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഒരു പുതിയ ട്രിഗർ ലഭിക്കാതെ പോകാനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് അതേസമയം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻസ് സെക്ടറിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം എൻ ബി എഫ് സിസിൽ ദിവാൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും അവരുടെ റീപേയ്മെൻറ്റ്സ് നോൺ കം കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് നയൻറ്റി ടു ക്രോ നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ക്രോർസിൻ്റെ ഒരു നോൺ കൺഫർട്ടബിൾ ഡിബൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അത് റീപേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊരു അവർ ആ അത് അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ വരും കാരണം ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് എല്ലാം അവരുടെ അവരുടെ അവർ 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 ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനസ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡിഫോൾട്ട് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എച്ച് എഫ് എല്ലിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതേസമയം ആ ഒരു ട്രെൻഡ് പലപ്പോഴും മറ്റു എൻ ബി ഒ സിസിനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ ബി ഒ സിസിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അത് വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ബേസിക്കലി അറിയാവുന്ന രണ്ട് കമ്പനീസാണ് മല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻ ബി എസ് സിസാണ് ഒന്ന് മണപ്പുറം ഫിനാൻസും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് ആക്ച്വലി താഴെ പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഹൈ ലെവൽസിൽ ന്യൂ ട്രെൻ ന്യൂ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് അതേ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പല റിട്ടൈൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ വൺ ഇയറിൽ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അവരൊരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിൽ പലതും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ വൺ ഇയറിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഗവൺമെൻറ് അല്ല അതൊരു പക്ഷെ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇൻഡെക്സുകൾ മെയിനായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയും സെൻസക്സും ഒന്നും താഴെ പോകുക പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബജറ്റിനൊക്കെ ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ അധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഒരു റിയൽ വാല്യൂഷനിലൊക്കെ വളരെ താഴെയാണ് പല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കുകൾ അടുത്ത മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലും മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലും ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും പ്രത്യേകിച്ചും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം കമ്പനീസ് കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജെറ്റ് എയർവേസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടു ദിവാൻ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ 
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം അത് നമുക്കറിയാം കുറേ അധികം ഷെൽ കമ്പനീസിനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ബാൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് മണി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഏത് കമ്പനികളൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കും കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കുകളുള്ള ഉണ്ട് അതേ സമയം നമുക്ക് കുറേ അധികം ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കുറേ അധികം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കുറേ അധികം നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കമ്പനികളും പ്രിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗൺ ടേൺ എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഒരു റിട്ടയർ ക്ലയൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വൺ ലാക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ലാക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ആകാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സ്റ്റോക്കിന് പ്രൈസിലൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ലോസ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പല പലരും പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ലോസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം താഴെ പോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലോസ് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനസികമായിട്ട് അതിനെ അത് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ വില വിലയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതൊരു ഫോർട്ടി ലാക്സോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ലാക്സോ ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കും അല്ലെ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ലോസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് വാങ്ങിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആരെങ്കിലും ഫോർട്ടി ലാക്സിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ലാക്സിലേക്ക് വന്നു എന്നും ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ലോസ് നമുക്ക് വന്നു എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കരയാൻ പോകാറില്ല പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ നമ്മളത് ലൈവായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ താഴ് താഴ് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വലിയ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ ഡൗൺ ട്രെൻഡുകളിൽ കാര്യമായിട്ട് വറീഡ് ആവാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു ഒരു നമ്മളൊരു വൺ ലാക്ക് ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത്രയധികം വറീഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടറുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒരു നയൻറ്റി റുപ്പീസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിൽ നിന്നും ഒരു ടെൻ റുപ്പീസ് വരെ താഴ്ന്നു വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതൊക്കെ കൂടി ഹൺഡ്രഡ് കടന്ന് വൺ ഫോർട്ടി ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഷെയർ പ്രൈസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ആ പ്രൊമോട്ടറുടെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കമ്പനിയാണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എന്നുള്ള കമ്പനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നോക്കൂ ഈ സ്റ്റോക്ക് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ചാർട്ട് മന്ത്ലി ചാർട്ടാണ് ഒരു 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 ക്യാൻഡിൽ ഒരു മന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം നയൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ആ ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നയൻറ്റി ഫോറിൽ ആ ട്രേ നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കമ്പനിക്കൊരു റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയും അവരുടെ
ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർ ഷെയർസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്പനിയിൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്സ് അല്ല അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ക്രോസ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൽ അത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്സിലേക്ക് വളർന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ നടന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഈ പീരീഡിനിടയിൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രൊമോട്ട് ഹോൾഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർസ് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ടെൻ റുപ്പീസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വില ടു എയ്റ്റി ക്രോർസിലേക്ക് താഴ്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർസിൽ നിന്നും ടു എയ്റ്റി ക്രോർസിലേക്ക് സ്റ്റോ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ താഴെ വന്നിരുന്നു ആ ടെൻ റുപ്പീസ് വന്നപ്പോൾ അത് ആ സമയം അദ്ദേഹം അത് പ്രൊമോട്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കുന്നില്ല അത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൈഡേയിൽ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ വന്നപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ലെവലിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്രോർസിൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ക്രോർസ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ആ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ക്രോർസിൽ നിന്നും ടു എയ്റ്റി ക്രോർസിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്രോർസിലേക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ല സ്റ്റോക്കാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാങ്ങിയൊരു സ്റ്റോക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബാഡ് പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോയെന്നിരിക്കും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ടെൻ സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ട് സ്റ്റോക്സിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സെറ്റ് ബാക്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നിരിക്കാം ഇതുപോലെയുള്ളത് ഒതുകിൽ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റെഗുലേഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്സ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ വരാറില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് കമ്പനിക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ അതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്സിന് വളരെ താഴെ ലെവലിൽ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാ കമ്പനിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫണ്ട് ബ്ലോക്കാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ആ സമയം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന രീതി നടക്കില്ല പക്ഷേ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പാനിക്കായിട്ട് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കഴിഞ്ഞൊരു വൺ ഇയറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ എസ്പെഷ്യലി മിഡ് ക്യാപ്സിൻ്റെ ഈ റെഗുലേഷൻസും ഈ എലക്ഷന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും വളരെ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ രീതിയിലല്ല പലപ്പോഴും നടന്നിരുന്നത് പല സ്റ്റോക്കുകളും വാല്യുവേഷനൊക്കെ വളരെ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്
ചെയ്തത് ഈ നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഓരോ ലെവലിലും ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനും ഫോർട്ടി റുപ്പീസിനും തേർട്ടി റുപ്പീസിനും അതുപോലെ ഈവൻ ലെവൻ റുപ്പീസിന് പോലും അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു കൺവിക്ഷൻ ആണ് അത് അതാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ക്രോർസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ മണപ്പുറത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹോൾഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വാല്യൂലുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് മടുക്കാതെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എനിക്കറിയാം കുറേയധികം റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സ്റ്റോക്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ഫോറിൻ ബ്രോക്കറേജ് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്സിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവലിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് നമ്മൾ യെസ് ബാങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ലോ ആയിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വോള്യത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പീരീഡിൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മുന്നേറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വരെ മുകളിലേക്ക് പോവുക ഉണ്ടായതല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഡൗൺ വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റി റുപ്പീസാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫോറിൻ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കുകൂട്ടി സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ തിരക്ക് കൂട്ടി വാങ്ങരുത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കുറേ അധികം നമ്മൾ വീക്ക് വീക്കിലി വ്യൂവിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ഒരു ബാഡ് പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺ ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടർ ലെവലിലേക്ക് പ്രൈസ് വന്നതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും നയൻറ്റി വരെയൊക്കെ ഈ ഫോറിൻ ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ടാർഗറ്റ് ആയ നയൻറ്റി വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലെവലിലോ വന്നതിന് ശേഷം വാങ്ങിയാൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നയൻറ്റിക്ക് താഴെ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കാണാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്വിങ് ലോ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന് പോവാൻ പോവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം സ്റ്റോക്കിന് കുറേ അധികം നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളുണ്ട് അതിനൊരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യെസ് ബാങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിയിൽ ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ കറൻസി സെവൻറ്റിക്ക് താഴെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഒരു വീക്കായി തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഐ ടി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവായി ട്രേഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തൊരു ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയിലെ കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് ഡേയ്സിലും ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടെൻത്തിന് മൺഡേയിൽ ഒരു ലോ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ വരെയും താഴെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വളരെ സ്ലോയിൽ മാർക്കറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ എന്നൊരു ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സമയം ലെവൻത്തിന് വീണ്ടും ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ട്വൽവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ട്വൽത്ത് ജൂണിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതായത് മൺ
നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഇതിന് ഒരു നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കമ്പനീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ക്ലീ ഒരു ക്ലീനി ക്ലീ ക്ലീന പ്രോസസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം കമ്പനീസ് ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല കമ്പനീസിനും അവരെല്ലാം മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്ന പല മാൽ പ്രാക്ടീസും നിർത്തി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഫോസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ കുറേയധികം കമ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാക്ക് മണിയിലും അതുപോലെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റും നടത്തിയിരുന്ന കമ്പനീസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം കുറേയധികം ഇൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് തന്നെയും പല കമ്പനീസിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലയൻസ് അൻലംബാനി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കമ്പനീസിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായാൽ ഈ ഇനി എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുറേയധികം ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന റീസൺ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതും കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ നോംസ് സെബി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി പല കമ്പനീസും ഫോസ്റ്റ് ആവും ഓഡിറ്റേഴ്സും കുറേയധികം വിജിലൻ്റ് ആവുകയും കുറേയധികം കുറേയധികം ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നടത്താനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ലീഗൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി അതിലേക്ക് അതിന് കമ്പനീസ് ഫോസ്റ്റ് ആവാനുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേയധികം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സുതാര്യത വരും നമുക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ സത്യത്തിൻ്റെ സത്യം എന്ന കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കുറേയധികം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവിടെയും ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു വിജിലൻസ് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ഹോം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചൊരു ക്ലീൻ അപ്പ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൂടെ കണ്ടേക്കാം നമ്മൾ പക്ഷേ അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പര്യവസാനിക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗൈഡൻസിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഒരു കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് മൂഡിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്ത നമുക്കറിയാം പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നത് ജൂലൈ മന്തിലാണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയം ആ പീരീഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ് അതിൽ കുറേയധികം പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ ബജ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിൽ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലധികം സാലറി കിട്ടുന്നവർ പോലും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുന്ന കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു കമ്പനീസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിലേക്കും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ അത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിഡ് ക്യാപ്സിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ലിമിറ്റിലുള്ള റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കുകളിലും അവരുടെയൊക്കെ സെയിൽസിലും റവന്യൂലൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രോത്തിന്
ക്രീം അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ലെവലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കുള്ള ഒരു ബൈങ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ആയിരിക്കും ഈ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ നമുക്ക് കാണാം കൃത്യമായിട്ട് ആ ലെവൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സോ വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ റേഞ്ച് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ് ഇത് അടുത്തൊരു എക്സ്പാൻഷൻ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി പോയിൻസിൻ്റെ അപ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോടിയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു താഴെ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത കറക്ഷനിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ലെവൽസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലായിരിക്കും അതിന് താഴെ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേസമയം നമുക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടുവിലാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വരുന്നത് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിലൂടെ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബുൾസ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസോടു കൂടി മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നും അതിന് മുകളിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്കും ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ലെവലായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെവൻത്ത് ജൂണിന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലാണ് അതിനുശേഷം മൺഡേ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻസിൻ ഉയർന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ലെവൻത്ത് ജൂണിന് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻസ് ഉയർന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ട്വൽത്തിന് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻസിൻ്റെ ഡൗൺ വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും തേർട്ടീൻത്തിന് ജസ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്പ് വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡോട് കൂടി നയൻറ്റി പോയിൻസ് താഴ്ന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ്സ് താഴ്ന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ്സ് താഴ്ന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ലോവർ ലെവലിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ടുവും ഹയർ ലെവൽസിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ എന്നുള്ളൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ്റെ ആ റിസൾട്ടോ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡേയോട് കൂടി തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വരെയും വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പോകുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നോർമൽ ലെവലിന് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഒക്കെയാണ് നോർമലി ഒരു നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയാവുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയനിൽ വന്ന് വളരെ ലോ ലെവലിലാണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുൾ ബാക്ക് പുൾ ബാക്കോട് കൂടി വീണ്ടും വെളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു സ്പൈ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു കറക്
ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയോട് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ പേസ് എന്തായാലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഈ പീരീഡിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ടുള്ള അവസരമുള്ളത് ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ടുള്ള അവസരമുള്ളത് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിലൂടെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കുറേ അധികം ട്രേഡ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ആ സ്ട്രേഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് കുറച്ച് ആ സമയം ഒരു സിംഗിൾ ട്രേഡ് ഒരു ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് നേടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിലും നോർമലി ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ട്രേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ആ ട്രേഡിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നേടി അതിനുശേഷം വീണ്ടും മറ്റൊരു ട്രേഡ് കൂടെ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ച പൈസ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കളയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് നേടി പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 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 വീക്കിലായാലും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ട്രേഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾ മൺഡേയിൽ ടെൻത്ത് ടെൻത്തിന് ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനാണ് ഞങ്ങൾ ബൈ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് കണ്ണിയസ് ആയിട്ടൊരു പുൾ ബാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ തേർട്ടിക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ലോസാണ് അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ലെവൻത്തിന് മൺഡേ ഞങ്ങൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ുള്ള ബൈ റെക്കമെൻഡ് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്കത് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ട്വൽത്തിന് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ ഞങ്ങൾ ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവിനാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റിക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതേസമയം തേർട്ടീൻത്തിന് ഞങ്ങൾ ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറക്ഷന് ശേഷം ആഫ്റ്റർനൂണിലാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ബൈ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഫോർട്ടീൻത്തിന് പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സെൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിക്ക് മോർണിംഗിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സെൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡേയിൽ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഫൈവ് റെക്കമെൻഡേഷൻസിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് മൺഡേ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രേഡ്സിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ ലോട്ട് സൈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നോർമലി ഞങ്ങളുടെ പല ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ക്ലയൻസും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ടെൻ ലോട്ട്സ
നമ്മളെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രേഡിനൊപ്പം തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലുമുള്ള ട്രേഡ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾ ടെൻത്തിന് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് നിഫ്റ്റി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻസിൻ്റെ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ട് ആ സമയം ലെവൻത്തിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെവൻറ്റിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ട്വൽത്തിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങളത് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോറിന് ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ തേർട്ടീൻത്തിന് ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് എക്സ്പയറി ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തേർട്ടീൻത്തിൻ്റെ അന്ന് എക്സ്പയറി ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ല ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റിയത്ത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച എക്സ്പയറി ആവുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെവൻറ്റി ടുന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീൻത്തിന് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞങ്ങൾ എയ്റ്റി ഫോറിന് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് എയ്റ്റി ഫോറിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൽ തന്നെ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിച്ചു നമുക്കറിയാവുന്ന മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻസിന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കന്ന് ടോട്ടലി ടോട്ടലി ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ട്രേഡിൽ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ റുപ്പി എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് പെർ ലോട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒരു ലോട്ട് ട്രേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക അതേസമയം ടെൻ ലോട്ട്സ് എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സാണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പലപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് സാധാരണ റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസിന് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കാരണം ഇതിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂവ്മെൻ്റ് അറിയാത്തവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വൈസറുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യില്ല അന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാതെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ കൂടുതൽ ലോസ് നമുക്കൊരു ട്രേഡിൽ വരില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അക്രൂസി മൊത്തം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്രേഡേഴ്സും ഞങ്ങൾക്ക്
പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ് ട്രേഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് റെക്കമെൻറ്റേഷനോട് കൂടി വളരെ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ എൻ എഫ് ടിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ പുതിയൊരു പാക്കാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രീമിയം റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ പൊസിഷണലായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷണൽ എന്നുള്ളൊരു പാക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുറേയധികം പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ പ്രീമിയം റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മന്തിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വളരെ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ഓരോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിലും നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ഇൻട്രാഡ് ട്രേഡിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രേഡിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അതിലൊരു നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കെടുത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വിൽക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഇൻട്രാഡയിൽ തന്നെ മാക്സിമം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് അതേസമയം ആക്രൂസി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം പാക്ക് എന്നുള്ളൊരു പാക്ക് ഈ ഈ പാക്ക് ഞങ്ങൾ മൺഡേ മുതൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ലഭിക്കാനും അതിനുശേഷം അത് അതിൻ്റെ പാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വളരെ കുറച്ച് ട്രേഡ്സിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു ട്രേഡിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം പാക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം പാക്ക് നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മളെല്ലാം വ്യാഴാഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന അതാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറിയുടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞങ്ങളന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ജൂണിന് എക്സ്പയറി ആകുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഞങ്ങൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ട്രെൻഡ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ചാർട്ടിൽ കാണാം യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് വണ്ണിലേക്ക് വന്ന് അന്ന് എക്സ്പയറിയുടെ അന്ന് അത് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിന് അന്ന് ഞങ്ങൾ സെല് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസും വീക്ക്ലി എക്സ്പയറിയുടെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് എക്സ്പെ എക്സ്പയറിയുടെ അന്ന് വൺ വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീയിലൊക്കെ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 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 ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് കൂടെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് ട്രിപ്പിൾ എസ് വിങ് ഡെലിവറി പാക്കേജ് എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് വിങ് ഡെലിവറിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ തിരക്കുള്ള ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ
ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം ലേഡി ക്ലാൻസും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാർക്കേണ്ട ഒരു കറക്ഷൻ പീരീഡിൽ കുറച്ച് താഴെ പോയാലും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ആ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ അടുത്തൊരു അടുത്തുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ബ്രേക്കൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലും ആ സ്റ്റോക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ ഈവൻ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷനിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മളതിന് അത് പോകാറില്ല അത് 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 സമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റിൽ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ആ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റലി നല്ല സ്റ്റോക്സിലുള്ള ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിന് ട്രേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കാം വിപ്രോ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ചാർട്ട് വിപ്രോയുടെ ചാർട്ടാണ് വിപ്രോയുടെ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ടു ലെവലിൽ നിന്നുള്ളൊരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനോട് കൂടി ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിനൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടാർഗറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലെവലാണ് ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ലെവലിലേക്ക് എക്സ്പെക്ട് ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്രോയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് വിപ്രോ അടുത്തായി നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ എം സി അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഇ സി മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് വി ഗാർഡ് ബാറ്റ ഇന്ത്യ ടി സി എസ് വിപ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല്ല താ